അപ്പോൾ പിള്ളേരെ നമ്മളിന്ന് പ്രൊട്ടീസ്റ്റയുടെ കഥ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രൊട്ടീസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ സിംഗിൾ സെൽഡായിട്ടുള്ള യൂക്കാരിയോട്ട്സിനെയും കൂടി വെട്ടിക്കൂട്ടി ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലിട്ടു അതിനെയാണ് നമ്മൾ കിങ്ഡം പ്രൊട്ടീസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറി അത്ര വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഒന്നുമല്ല ഓക്കെ വെൽ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് അല്ലാത്ത ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് കുറേ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബയോളജിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊട്ടീസ്റ്റൻ ഒരു ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പ്രൊട്ടീസ്റ്റൻ ആണ് പക്ഷെ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് അതൊരു പ്ലാൻഡായിട്ടായിരിക്കും അയാൾക്ക് തോന്നുക സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബൗണ്ടറി ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ അതൊന്നും അത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല ഈ ബുക്കിൽ പ്രൊട്ടീസ്റ്റയുടെ കീഴിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം മുനീറ എന്ന് പറഞ്ഞ കിണ്ടത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറീസാണ് പഠിച്ചത് ആർ കെ ബാക്ടീരിയ യു ബാക്ടീരിയ പ്രൊട്ടീസ്റ്റയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണം പഠിക്കണം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് ഡൈനോഫ്ലജിലേറ്റ്സ് യൂഗ്ലിനോയിഡ്സ് സ്ലൈം മൗട്ട്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോസോവൻസ് ഇനി വേറൊന്നും എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡൻ ആൽഗീസാണ് ഗോൾഡൻ ആൽഗീസ് ഗോൾഡൻ ആൽഗീസ് ഗ്രീക്കിൽ ക്രൈസ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ക്രൈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഗോൾഡ് എന്നാണ് സോ ഗോൾഡൻ ആൽഗെ എന്നാണ് ക്രൈസോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഈ ഫൈറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് പ്ലാൻഡ് എന്നാണ് എവിടെ ഫൈറ്റ് കണ്ടാലും അത് പ്ലാൻഡ് ആണെന്ന് ഓർത്തോണം പ്ലാൻഡ് ഓക്കെ കൂടുതലും ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് ലാറ്റിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഈ ബയോളജിയിൽ മൊത്തം ഡൈനോഫ്ലജില്ലേറ്റ്സ് ഡൈനോഫ്ലജില്ലേറ്റ്സ് എന്താണ് ഡൈ എന്നുള്ള വാക്ക് എവിടെ കണ്ടാലും ഈ ഡൈ ബൈ ബിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ് എവിടെ കണ്ടാലും രണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് സോ ഡൈനോ ഫ്ലജില്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫ്ലജില്ല ഉള്ളത് ഫ്ലജില്ല അറിയാമല്ലോ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ അല്ല ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗനാണ് ഫ്ലജില്ല ഡൈ പോലൊരു വള്ളി ഫ്ലജില്ലയാണ് സോ രണ്ട് ഫ്ലജില്ല ഉള്ളവരേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഡൈനോ ഫ്ലജില്ലേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ യൂഗ്ലിനോട്ട്സ് യൂഗ്ലിന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബോട്ടിൽ പോലിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിസം ഒരു ഫ്ലജില്ലയുണ്ട് അതിന് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പച്ച കൊണ്ട് വരയ്ക്കാം കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് സോ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് യൂക്കാരിയോട്ട് ആണ് ഫ്ലജെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മോട്ടയിലാണ് ആനിമൽ ക്യാരക്ടർ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആണ് പ്ലാൻ ക്യാരക്ടർ സോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും കൂടി നമ്മൾ യൂഗ്ലിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കിങ്ഡം പ്രൊട്ടീസ്റ്റയുടെ കീഴിൽ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് സ്ലൈം മൗൾസ് ആണ് സ്ലൈം മൗൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചീഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഇലകളുടെ പുറത്തൊക്കെ ഒരുമാതിരി വഴുവഴുപ്പുള്ള ഒരു സാധനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അല്ലേ തടിക്കൃഷ്ണത്തിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സ്ലൈമി ആയിട്ടുള്ള വഴുവഴുപ്പുള്ള ഒരു പൂപ്പൽ പോലത്തെ സംഭവം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അതാണ് സ്ലൈം മൗട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡിക്കെയിങ് മാറ്ററിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഓക്കെ അത്തരം ഓർഗാനിസംസ് ആണ് സ്ലൈം മൗട്ട്സിൽ വരുന്നത് ഇനി പ്രോട്ടോസോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോ എന്നുള്ള വാക്ക് എവിടെ കേട്ടാലും ഓർത്തോളുക പ്രീ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് പ്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ മുമ്പ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സോ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടോ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സോവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സുവോളജി മീൻസ് ജന്തുക്കളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഇപ്പോൾ സോവ എന്ന് വെച്ചാൽ ജന്തുക്കൾ ഐ മീൻ ആനിമൽസ് ആണ് പ്രോട്ടോ സോവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസ് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോംഡ് ആനിമൽ ആണ് പ്രോട്ടോസോവ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല വളരെ ബേസിക് ആയിരിക്കും അതിനെല്ലാം കൂടി നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയതാണ് പ്രോട്ടോസോവ ഇനി ഇത് ഓരോ കാറ്റഗറീസും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് എന്താണ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡയറ്റംസ് ആൻഡ് ഗോൾഡൻ ആൽഗെ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ ഗോൾഡൻ ഫൈറ്റ്സ് ഗോൾഡൻ ആൽഗെ ആണ് ഓക്കെ ഗ
മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് അതെ ഗോൾഡ് നൽകി മാത്രമല്ല ഡയറ്റംസും ക്രൈസോഫറ്റ്സിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഡയറ്റംസ് ഡൈ എന്നുള്ള വേർഡ് എപ്പോഴും രണ്ട് എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയറ്റംസിന് രണ്ട് ഷെല്ലുകളാണുള്ളത് അതായത് ഇതൊരു സോപ്പ് പെട്ടി പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഷെല്ല് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്താണ് ഈ ഡയറ്റംസ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഷെല്ല് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഷെല്ല് സിലിക്ക വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിലിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണല്ലേ എന്താണ് സിലിക്ക എന്ന് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം നമ്മുടെ മണ്ണുണ്ടല്ലോ സോയിൽ അതും സിലിക്കയാണ് ഗ്ലാസ് സിലിക്കയാണ് സോ അത്തരം സബ്സ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡയറ്റംസിൻ്റെ ഈ ഷെല്ല് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എത്ര ഷെല്ലുണ്ട് രണ്ട് ഷെൽസ് ഇങ്ങനെ സോപ്പ് കൂട്ടി പോലെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ ഡയറ്റംസ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഡയറ്റംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോപ്പ് ബോക്സ് പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാത്ത ഡയറ്റംസ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഡയറ്റംസ് മരിച്ചു കഴിയുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഷെല്ല് എവിടെ പോകും അതിങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഷെല്ല് കടലിൻ്റെ അടിയിൽ സോ ഇങ്ങനെ ഷെല്ല് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ കൂടി 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 നമ്മുടെ മണ്ണ് ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ ഇവരൊരു ലെയർ ഫോം ചെയ്യും കടലിൻ്റെ അടിയിൽ ആ ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡയറ്റമേഷ്യസ് എർത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡയറ്റംസിൻ്റെ ഷെൽ അടിഞ്ഞു കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലെയറാണ് ഡയറ്റമേഷ്യസ് എർത്ത് ഇനി ഈ ഡയറ്റമേഷ്യസ് എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയറ്റംസിൻ്റെ ഷെൽ സിലുക്ക വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ പോളിഷിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് ഓയിൽ സെൻസർ സിറപ്പുകൾ ഓയിൽസ് ഇതൊക്കെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഷെൽ യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഡയറ്റംസിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവർ ചീഫ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇൻ ഓഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ചീഫ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഓഷൻ അതായത് ഡെസ്മൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ അൽഗെ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഭയങ്കര രസമാണ് കാര്യം ഇവർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാനായിട്ട് ക്രൈസോഫൈറ്റ്സിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ജീവികളാണ് ഡയറ്റംസ് ഡയറ്റംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഷെൽസ് സോപ്പ് ബോക്സ് പോലെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് സോ ഇതാണ് ആ ഷെൽസ് ഇവരാണ് ഡയറ്റംസ് സോ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ സോപ്പ് പോയിട്ടിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി രണ്ട് ഷെല്ലുകൾ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഡയറ്റംസ് ആണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഈ ഡയറ്റംസിനെ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കി സാധാരണ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അല്ല സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അത് വളരെ ചെറിയ സാധനങ്ങളെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഹൈ ഡീറ്റെയിലിങ്ങോട് കൂടി കാണിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്കാണ് സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് സെം ഇമേജിങ്ങിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഡയറ്റംസിന് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൻ്റെ ബർണറൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കും സോ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ഷെല്ലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി ഡയറ്റംസ് റൗണ്ടിൽ മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സോ ഇവർ സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ മാത്രമല്ല പല ഷേപ്പിലും കാണപ്പെടും പക്ഷെ ഏത് ഷേപ്പിലായാലും രണ്ട് ഷെല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും ഡയറ്റംസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഡയറ്റമേഷ്യ സെർത്തിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഇമേജ് ആണ് കാര്യം ഡയറ്റമേഷ്യ സെർത്ത് ശരിക്കും മണ്ണ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ചെടുത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ സാധാരണ മൺ സാധാരണ മണ്ണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇത് സാധാരണ മണലിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഇമേജിംഗ് ആണ് സോ അതിലും ഇത്തരം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഇതൊരു കമ്പാരിസണ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് രണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇത്രയുമാണ് ഡയറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്മൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ അൽഗെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസോഫൈറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് വരുന്നത് ഡൈനോഫ്ലജലേറ്റ്സ് ആണ് എന്താണ് ഡൈനോഫ്ലജലേറ്റ്സ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി മറൈൻ ആൻഡ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഡൈനോഫ്ലജലേറ്റ്സ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആണ് ഓക്കെ അവർ മറൈൻ ആണ് മോസ്റ്റ്ലി അവർ കൂടുതലായും എവിടെ കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ കടലിലാണ് കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയാം സോ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന ജീവി എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഡൈനോഫ്ലജലേറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് അതിൽ രണ്ട് ഫ്
നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ സെൽ സർഫസിലുള്ള കളറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിന്റെ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ റെഡ് കളർ റെഡ് കളറിലുള്ള ഡൈനോഫ്ലജിലേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗോണിയോലാക്സ് എന്നാണ് ഗോണിയോലാക്സ് മീൻസ് റെഡ് ഡൈനോഫ്ലജിലേറ്റ്സ് ആണ് ഇവർ ചില സമയത്ത് അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് റാപ്പിഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വിധേയമാകും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ പെരുകും ഇവർ പെരുകി പെരുകി ഇവർ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഇവർ മോസ്റ്റ്ലി കടലിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവരുള്ള ആ കടലിന്റെ ഭാഗം മുഴുവൻ റെഡ് കളറിലായിരിക്കും കാണുന്നത് സോ അതിന് നമ്മൾ റെഡ് ടൈറ്റ്സ് എന്നാ പറയുക കാര്യം ആ ഏരിയ മുഴുവൻ റെഡ് കളറിലായിരിക്കും കാണുന്നത് അത്രയും ഇവർ പെരുകും ഇവർ പെരുകുക മാത്രമല്ല ഇവർ ടോക്സിൻസ് റിലീസ് ചെയ്യും ടോക്സിൻസ് അറിയാമല്ലോ വിഷവസ്തുക്കളാണ് ടോക്സിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ടോക്സിൻസ് കൊണ്ട് ആ വെള്ളത്തിലുള്ള ജീവികൾ അതായത് മീനുകളും മറ്റ് ജീവികൾക്കും ജീവനാപത്ത് സംഭവിക്കും സോ ഗോണിയോലാക്സിന്റെ ടോക്സിൻ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഡൈനോഫ്ലജിലേറ്റ്സിന്റെ ടോക്സിൻ കൊണ്ട് മരണം വരെ സംഭവിക്കാം സോ ഇത്രയുമാണ് ഡൈനോഫ്ലജിലേറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അടുത്ത് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള യൂഗ്ലിനോട്ട്സ് ആണ് യൂഗ്ലിന് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ ഇതിനോടകം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സോ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദമർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓർഗാനിസംസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ സ്റ്റാഗ്നൻ വാട്ടർ സ്റ്റാഗ്നൻ വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ അത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫോംസ് ആണ് യൂഗ്ലിനോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സെൽ വോൾ ദ ഹാവ് എ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ലെയർ കോഡ് പെലിക്കൽ ഓക്കെ ഇവർക്ക് സെൽ വോൾ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ ചുറ്റും ഒരു പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ലെയർ ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ലെയർ ആ ലെയറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെലിക്കൽ പെല്ലിക്കൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് സെൽ വോളിന് പകരം പെല്ലിക്കൽ അതായത് യൂഗ്ലീനയുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകും കണ്ടോ ഇതിന്റെ ബോഡി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതിന് മൂവ്മെന്റ് സാധ്യമാവുള്ളൂ സോ ബോഡിയുടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പോസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർക്ക് സെൽ വോളിന് പകരം സെൽ വോൾ ആണെങ്കിൽ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും അല്ലേ സെൽ വോൾ ആണെങ്കിൽ വളരെ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവർക്ക് മൂവ്മെന്റ് പറ്റില്ല അത് അതുകൊണ്ടാണ് സെൽ വോൾ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ട് മൂവ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂഗ്ലീനയ്ക്ക് പ്രോട്ടീനേഷ്യൻ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള പെല്ലിക്കൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരിക്കുക പറഞ്ഞു യൂഗ്ലിനയിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ സൺലൈറ്റിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ആഴം കൂടിയ ജലാശയങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് സൺലൈറ്റ് ഒന്നും അധികം എത്തത്തില്ല അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സൺലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് ഫോട്ടോസിന്തസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് ഹെട്രോട്രോഫിക് മോഡിലേക്ക് മാറും അതായത് ബാക്കിയുള്ള ചുറ്റുമുള്ള പ്ലാങ്ടൺസിനെയൊക്കെ പിടിച്ചു തിന്നാൻ തുടങ്ങും സോ പ്രഡേറ്റിംഗ് പ്രഡേഷൻ ആണ് ഇവരെ പിടുത്തം പ്രഡേറ്റിംഗ് ഓൺ സ്മോളർ ഓർഗാനിസംസ് ചെറിയ പ്ലാങ്ടൺസിനെയൊക്കെ ഇവർ പിടിച്ചു തിന്നാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഇവർ ഹെട്രോട്രോഫിക് മോഡിലേക്കാണ് മാറുന്നത് അതുപോലെ യൂഗ്ലീനയുടെ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗനും ഫ്ലജില്ല തന്നെയാണ് അവർക്കും രണ്ട് ഫ്ലജില്ല ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം വലുതായിരിക്കും ഒരെണ്ണം ചെറുതുമായിരിക്കും സോ ഇതാണ് ഇത്രയുമാണ് യൂഗ്ലീനോട്ട്സിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫേമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള യൂഗ്ലീനാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്ലൈം ഔട്ട്സ് സ്ലൈം ഔട്ട്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ വളരെ വഴുവഴുപ്പുള്ള സ്ലൈമി ആയിട്ടുള്ള ഈ മരത്തടിയിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന പൂപ്പൽ പോലുള്ള സംഭവത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്ലൈം ഔട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈം ഔട്ട്സിന്റെ ഇപ്പൊ കണ്ട വീഡിയോയിൽ അവര് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഷെയ്പ്പ് മാറുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്ഥലങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ടല്ലേ അവരിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം അവർ സാപ്രോഫൈറ്റിക് പ്രോട്ടീസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീക്കെയിങ് മാറ്ററിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഡീക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചീഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ ഉള്ളത് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ അത് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ മൂവ്മെന്റ് ഓക്കെ യെസ് ദ ബോഡി മൂവ്സ് എലോങ് ഡീക്കെയിങ് ടിഗ്സ് ആൻഡ് ലീവ്സ് അതായത് ഇലകളും ചുള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഡീക്കെയിങ് ആയിട്ടുള്ള അതിലൂടെ എന്റെ ബോഡി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എൻ ഗൾഫിംഗ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ അതിലുള്ള ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് അതാണ് ഈ സെന്റൻസിൽ പറയുന്നത് അണ്ടർ സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻസ് തേ ഫോം 
പൂമ്പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് പറക്കുന്ന പോലെ ഇവരുടെ സ്പോർട്സും കാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകും ഓക്കെ കാറ്റിലൂടെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മെത്തേഡിന് പ്രത്യേക പേരൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാം കിങ്ഡം പ്രൊട്ടീസ്റ്റയിലെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് പ്രോട്ടോസോൺസ് ഈ പ്രോട്ടോസോൺസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഫോംഡ് ആനിമൽസ് ആണ് ഓക്കെ ഇവരെല്ലാം ഹെട്രോട്രോഫ്സ് ആണ് ഇവർ ഫുഡ് ഫുഡിന് വേണ്ടി മറ്റ് ആനിമൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസത്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ കൂടുതലും പ്രഡേറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പാരസൈറ്റ് ആണ് പ്രഡേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഇര പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഇര പിടിയൻ ജീവികൾ അതിനാണ് പ്രഡേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മറ്റ് ജീവികളെ ഓസ് ജീവിക്കുന്നവരെല്ലാം പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവർ ഫസ്റ്റ് ഫോംഡ് ആനിമൽസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആനിമൽസിന്റെ പ്രിമിറ്റീവ് റിലേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇനി ഈ പ്രോട്ടോസോൺസിന് മൂന്ന് നാല് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് അമീബോയിഡ് പ്രോട്ടോസോൺസ് എന്താണ് അമീബോയിഡ് പ്രോട്ടോസോൺസ് ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് ലിവ് ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സീ വാട്ടർ ഓർ ഇൻ മോസ്റ്റ് മോയിസ്റ്റ് സോയിൽ ഇവർ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും കാണപ്പെടും സീ വാട്ടറിൽ കാണപ്പെടും അതുപോലെ ഈർപ്പമുള്ള മണ്ണിലും കാണപ്പെടും ദേ മൂവ് ആൻഡ് ക്യാപ്ചർ ദർ പ്രേ ബൈ പുട്ടിങ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്യൂഡപ്പോടിയ സ്യൂഡപ്പോടി എന്താണ് കപട പാദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ അമീബ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണല്ലേ അമീബ ഈ അമീബ വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഒരു ജീവി വന്നു ഒരു ചെറിയ ജീവി അപ്പം ഈ അമീബ ഈ ജീവി എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതതിൻ്റെ സ്യൂഡപ്പോടിയാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്യൂഡപ്പോടിയ മീൻസ് കപട പാദങ്ങൾ ശരിക്കുമുള്ള ലെഗ്സ് അല്ല അതിൻ്റെ ബോഡി തന്നെ അത് കുറച്ച് എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തൊരു കാല് പോലെ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ജീവിനെ അത് എൻഗൾഫ് ചെയ്യും എൻഗൾഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡൈജസ്റ്റിംഗ് എൻസൈംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ജീവിനെ ഭക്ഷിക്കുവാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അമീബ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഇരപിടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സിവിഡപ്പോടിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് സിവിഡപ്പോടിയ എന്ന് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് ഇതാ ഈ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ സിവിഡപ്പോടിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ മറൈൻ ഫോംസിന് അതായത് കടലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫോംസ് ഒക്കെ സിലിക്ക ഷെല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും ഡയറ്റംസിന്റെ പോലെ സിലിക്ക ഷെല്ലുള്ളവരായിരിക്കും അതുപോലെ ഇവരിൽ ചില സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് എൻഡമീബ പോലുള്ള സ്പീഷീസ് പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് അവർ നമുക്ക് ഡിസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും ലൈക്ക് എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്പീഷീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർ നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നവരാണ് അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് പ്രോട്ടോസോൺസിൽ വരുന്നത് ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോൺസ് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഫ്ലജല്ല ഉള്ള പ്രോട്ടോസോൺസ് ആണ് ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോൺസ് ഓക്കെ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ആർ എയ്തർ ഫ്രീ ലിവിംഗ് ഓർ പാരസൈറ്റിക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇവർ ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ ഓസ് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും പാരസൈറ്റിക് ഫോംസ് കോസ് ഡിസീസ് സച്ച് ആസ് സ്ലീപ്പിംഗ് സിഗ്നസ് ഓക്കെ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് ട്രിപ്പനസോമ ട്രിപ്പനസോമ ഗാമ്പിയൻസ് 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 ഓക്കെ ഇതെന്താണ്ടാക്കുന്നത് സ്ലീപ്പിംഗ് സിഗ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് ട്രിപ്പനസോമ ഗാമ്പിയൻസ് അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് സീലിയേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോൺസ് ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും ഫ്ലജല്ല ആൻഡ് സീലിയ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നീളമുള്ള ഒരു ലോക്കോമോട്ടർ ഓർഗനാണെങ്കിൽ അത് ഫ്ലജല്ല ആയിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ പുറത്ത് അത്യാവശ്യം നീളം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻസ് ആയിരിക്കും എന്ത് സീലിയ ഇത് ഫ്ലജല്ല ഇത് സീലിയ സോ ഫ്ലജല്ല ഉള്ളവർ ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് ഫ്ലജല്ല ഇല്ല സീലിയ മാത്രം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ സീലിയേറ്റഡ് സോ സീലിയേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ദർ അക്വാട്ടിക് അവർ വെള്ളത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആക്റ്റീവ്ലി മൂവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് പ്രസൻസ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സീലിയ ഓക്കെ അവർ ആക്റ്റീവ്ലി മൂവിംഗ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സീലിയ അവരുടെ ബോഡിയിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെ അണിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അവർക്ക് ഒരു ബോഡി ഒരു ക്യാവിറ്റി പോലെയാണ് ഈ ക്യാവിറ്റിക്ക് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ആ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ പേരാണെന്ത് ഗള്ളറ്റ് അതായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഗള്ളറ്റ് മൗത്ത് പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഓക്കെ ദ കോർഡിനേറ്റഡ് മൂവ്മെന്റ്
ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡൈവേഴ്സ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ആൻ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് സ്പോർ ലൈക്ക് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ ഈ സ്പോറസോൺസിനെല്ലാം ഒരു സ്പോർ ലൈക്ക് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റേജ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിരിക്കും അതായത് രോഗം പരത്തുന്ന ഒരു ഫേസ് ആയിരിക്കും ആ സ്പോർ ലൈക്ക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് നൊക്ടോറിയസ് ഈസ് പ്ലാസ്മോഡിയം അതായത് ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം ആണ് നമുക്ക് മലേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിന്റെ സ്പോർ ലൈക്ക് സ്റ്റേജിലാണ് അതെന്തുണ്ടാക്കുന്നത് മലേറിയ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഓർഗാനിസംസിന് എന്തുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഹാസ് എ സ്റ്റാഗറിങ് എഫക്ട് ഓൺ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് ട്വന്റിത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മലേറിയ വന്ന് മരിച്ച ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ മുന്നൂറ് മില്യൺ ആൾക്കാരാണ് മുന്നൂറ് മില്യൺ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ആൾക്കാർ മലേറിയ വന്ന് മരിച്ചു സോ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷനിൽ വളരെയധികം എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പാത്തോജനും ഒരു അസുഖമാണ് മലേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് സ്പോറോസോൺസിലാണ് വരുന്നത് ഈ സ്പോറോസോൺസ് വരുന്നത് പ്രോട്ടോസോൺസിലാണ് ഈ പ്രോട്ടോസോൺസ് വരുന്നത് കിങ്ഡം പ്രൊട്ടീസ്റ്റേലാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടീസ്റ്റേൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് ഡൈനോഫ്ലജില്ലേറ്റ്സ് സ്ലൈം ഔട്ട്സ് യൂഗ്ലിയോയിഡ്സ് അതുപോലെ പ്രോട്ടോസോൺസ് പ്രോട്ടോസോൺസിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കുറച്ച് ഡിവിഷൻ പഠിച്ചു അമീബോയിഡ് പ്രോട്ടോസോൺസ് ഫ്ലജില്ലേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോൺസ് സീലിയേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോൺസ് ആൻഡ് സ്പോറോസോൺസ് ഓക്കെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നത് നിങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ ഡൗട്ട് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക അടുത്ത കിങ്ഡം ഫഞ്ചയാണ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ